capture you as a couple, because you're a couple third, yeah? and then you can have two individuals. And what's special about schema third? Well, uh, the, there, there's a lot of ways to, you can work with couples, of course, but it's really hard when you see, for example, that one of them has a, maybe a pretty personal personality disorder, yeah, and, and which is making things hard, right? succede invece se iniziamo a lavorare con la coppia sin dal principio? Ci troviamo davanti a due individui, chiaramente. Può capitare che uno dei partner abbia un disturbo di personalità, magari, il che complica ulteriormente la relazione tra i due. And we in schema therapy with couples also work with the partners individually, in, you know, individual sessions, which also means that you can treat couples with at least one of the partners having a personality disorder, right? Mm -hmm. Quindi, in ogni caso, anche se facciamo terapia di coppia, prevediamo delle sedute individuali con i pazienti, quindi se c'è uno dei partner che ha un disturbo di personalità, è possibile lavorare maggiormente a livello individuale con questo partner per migliorare la situazione. And you can make it a you know, part of the deal, like you have a couple of sessions, and then you realize, you know, I would really like to work with you, Peter, for a couple of sessions, because I see there's some things that really come from your childhood. Maybe there's something we should talk about, just the two of us, if you, uh, Suzanne, are okay with it, right? E magari semplicemente possiamo dire al paziente, magari, Peter, vorrei lavorare con te a livello individuale per qualche seduta, e mi rendo conto che ci sono delle cose forse relative alla tua infanzia che dovremmo approfondire. Se per te, chiaramente, Suzanne, magari va bene. And that can happen the other way around, just, just the same. Yeah? And we use in, in couples schema therapy a very simple model. You know, I already talked a little bit uh, earlier, I'm going to do it again, but it's really very simple. You don't need a lot of education. You just stay in there, you know, just explaining a lot of things. You know, it's very simple because we're mainly working with two child modes, coping modes, and healthy adult, and how these two triangles, yeah, with the two child modes and the coping mode, are interacting with each other. Nella terapia di coppia semplifichiamo molto il modello, Lo, ne ho già parlato questa mattina ma ci ritorneremo, è un modello molto molto semplice in cui ci sono semplicemente due mod del bambino, i mod di coping, i mod dell'adulto sano e si cerca di capire in che modo si scontrano i mod di coping di ciascun partner. Right, and well, you're always going to start under fire, yeah, because you know, couples that come to therapy, Yeah, I'm going to show you what the reason is in come to therapy. And without further explanations, when they start uh, um, fighting in front of you, you can pretty much stop after five minutes and just take that, take the interaction you just saw without knowing that, right? E un'altra caratteristica della forma terapia con le coppie è che il terapeuta può iniziare a lavorare nel momento stesso del bombardamento, chiamiamolo così, tra i partner. Perché, se... <ride> perché se i partner arrivano a iniziare una terapia di coppia c'è una ragione ben precisa e ve lo faranno vedere appena arrivano. Quindi nel momento in cui iniziano a litigare il terapeuta senza troppe spiegazioni, senza conoscere la coppia, è già in grado dopo 5 minuti di interagire e capire che cosa c'è che non va. And there's that's a very important principle. You know, it's like all that matters is the way these two people are interacting with each other right now. We working with a couple don't really care about the past, don't even really care about what happened between them because all we're saying is Whatever reason you still have to stay together, and your, ch your vulnerable child modes, yeah? whatever reason you have, it's not working well for you guys, because your coping modes are getting too much in the way, and we want to try to learn to deal with that better from now on. Yeah? Un principio importantissimo. 
tantissimo è il fatto che il terapeuta cerca di tralasciare tutto quello che è successo nel passato della coppia, i motivi degli scontri tra di loro e di concentrarsi unicamente sull'interazione che avviene all'interno dello studio terapeutico tra i partner. Perché? Perché in quel modo eh, il terapeuta chiaramente ha eh, ben presente che la ragione per cui quella coppia continua a stare insieme non è, c'è cioè qualcosa che non funziona, probabilmente i modi di coping si scontrano a vicenda e a quel punto bisogna capire come fare. And when they start speaking about the past, what is really interesting for us, and we want to teach the couple, it's not about the content, it's about what you're doing with it. If the, one of them had an affair five years ago, and the one, the one, one of them is still, you know, repeating and repeating and whatever is going on there, it's not about the content, what happened five years ago, it's about what's going on right now, in what mode the partner is, while talking about that, you know, the way they are interacting, okay? Quindi non ci interessa, non interessa al terapeuta il contenuto degli scontri. Per esempio, se c'è stato un episodio di tradimento in una coppia, magari è avvenuto 5 anni prima, e uno dei partner continua a ripetere, a fare riferimento a questo episodio, al terapeuta interessa in che modo interagiscono nel presente i due partner parlando di quell'episodio, quindi in che modo si trovano in quel momento preciso. And it might, it might happen that you realize, well, part of the content is really relating to the past, you know, the past of the person. So that's the point where you're going to say, hey, Peter, what do you think about having a couple of individual sessions? Se ci rendiamo conto che il contenuto dei problemi ha a che fare con questioni importanti relative al passato del paziente, è a quel punto che possiamo proporre, ehi hey Peter, perché non facciamo due sedute individuali? And this is a very important uh, aspect of your role as a therapist, because as a couples therapist who maybe had some individual sessions with both of them, you're going to know more, maybe, than she does, and the other way around. Both are going to know that you know some secrets you're not talking about, and both are going to have to trust that you're going to make the best out of it, you know, because, but it gives you a very, a very nice amount of information so you can understand a little bit better how modes are working, okay? Le sedute individuali vi consentono di avere molte più informazioni sui modi e di lavorare a partire da queste informazioni. Al tempo stesso i partner sanno che durante le sedute individuali potrebbero rivelarvi dei segreti e nel momento in cui tornate a lavorare congiuntamente dovranno fidarsi della vostra capacità chiaramente di usare questi segreti nel modo migliore. Right. And the, well, of course, To say that you're neutral, that's not realistic. Because you are also a human being. As a human being, you have emotions. Yeah? So you're trying to keep a balance. Okay? Dire che il terapeuta è neutrale al 100% non sarebbe realistico. Perché? Perché il terapeuta è un essere umano e come tale ha delle emozioni. Quindi la neutralità è Right, and well, we already talked about self-experience, so you know, working with a couple, it's also going to trigger your own modes, the way you are used to function in a relationship, so it's going to make it easier for you maybe to relate to one of them more than to the other, so you need to have some very, you know, like an open eye to see what's going on with you so that you keep the balance. Not neutral, but keep the balance, right? Quindi per mantenere questo equilibrio, abbiamo detto non la neutralità, ma questo equilibrio, il terapeuta deve prestare attenzione perché potrebbe essere attivato, i suoi modi potrebbero essere attivati da quello che accade durante la seduta con la coppia. Quindi è importante prestare attenzione ai propri modi. And it also means, and that's also not be neutral, <coughs> if one of them gets aggressive, Yeah, and starts punishing the other one with whatever methods. That's the part when you take part for the weak, a weaker one, of course, because you want this place to be a safe place. 
and you're not just going to look at it and be neutral and say, stop, you're not going to do that here. I don't want to see that. If you do that, look, what, look, what, 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 look what's happening with it. So please stop, not like that. And that's the part where we get directed, right? Yeah. Quindi, ancora una volta è importante che il contesto terapeutico sia sicuro. Perciò nel momento in cui uno dei partner inizia a diventare aggressivo e avere un atteggiamento punitivo in qualsiasi forma nei confronti dell'altro partner, il terapeuta a quel punto non è neutrale, ma interviene, è direttivo e dice no, questo non lo accetto nel modo in cui può parlare alla sua partner, guarda che cosa le sta succedendo e all'interno di questo studio non voglio che tu le parli in questo modo. Okay. And also one thing that could happen Yeah, is that, well, if a mode cycle is really stuck and, well, you realize as a couple's therapist that these two guys are pretty far away from each other but are having a lot of trouble splitting, well, it might be that you help them to split. But as a healthy adult, right? Because that could be a very, very successful couple's therapy if they are able to go on with their lives and be happy if you realize that, I mean, you three realize that that's not working, okay? Se cade che il terapeuta si rende conto che c'è troppa distanza tra i partner, le cose non funzionano, nonostante per un motivo o per l'altro vogliano rimanere insieme, è un esito di successo della terapia di coppia il fatto che il terapeuta possa gradualmente portarli a separarsi, a separarsi da adulti sani, magari torneranno in modo indipendente a essere felici. Quindi questo è comunque considerato un esito di successo della terapia. Right. Okay, so